A música da fase final desse jogo eu acho muito legal, muito boa. Muito empolgante, te deixa muito tenso. Agora vamos nas fases finais, que é pra identificar o que, que é esses zero vírus. É esse vírus de zero, tá pessoal? Então aqui é. Eu venho com essa descrição de no data, tá? Só que antes de eu estar tá prosseguindo no jogo, eu vou estar tá pegando o restante dos itens que falta pra gente, tá? Então. Vamos começar pelo lado direito aqui. A gente pegou tudo dessa primeira fase. Ah, essa da, da, da selva a gente ainda falta pegar o coração. Então vamos pegar. Então a gente vai usar a gaiarma, pessoal, para estar tá pegando ela. Assim, uma breve explicação de como é a gaiarma. Ela é uma arma mais lenta, mais pesada, que permite que a gente. É, ande nos espinhos sem morrer Então ela tem um carregamento muito mais rápido Só que esse tiro carregado dela é, é mais fraco, né? E a gente não consegue estar tá usando nossas habilidades especiais, né? Como a gente consegue ver aqui E além disso ela consegue, ó Grudar na parede, né? Ele não fica descendo Então essas são as vantagens, né? Para que ela tenha um ataque especial até que legal Se livrar desse vírus do Sigma. Eu vou usar o ataque especial dela em alguém, né? Eu quase não uso, né? Na gameplay eu raramente usei. Tá? Aqui a gente consegue estar tá empurrando esses blocos com ela, tá? Ou destruindo com o tiro dela. Então vamos estar tá destruindo aqui. Ó, aqui, a, aqui a gente, pra matar, a gente pode só empurrar pra cima, ó. E a gente elimina. Vamos ver se não tem ninguém ali. Ó, tem esse aqui. Vou, vou usar o poder especial dela aqui. Não serviu pra nada, né? Beleza. <risos> Nossa. Aí sai. Que porra assim, ó. Ih, pegou a gente. Nossa, que mentira. Ultrapassou o bloco. Então matamos ela. Vamos seguindo aqui, ó, mata essa rosa. Vamos aqui por cima. E a gente vai precisar utilizar nossa, esses blocos para estar tá acessando o coração. Então, como é que a gente faz? Tá, deixa eu destruir esse e a gente volta aqui. Pronto. E usa esse bloco de baixo para tampar o buraco aqui no chão. E o de cima para cair, né? A gente empurra esse bloco até a beirada desse penhasco aqui, tá bem devagarzinho. Para que não caia. Tá? Tá, então empurra até a beiradinha que a gente vai conseguir pular e pegar o coração da fase. Então é isso aí. Tá, aqui ele continua naquela outra trecho, né? Que a gente foi voando. Então vamos sair da fase. Pegamos tudo dela. Como agora a gente não tem tempo, a gente tem que se preocupar. Tá. Aqui a gente pegou o coração, o anel de tanque, pegamos o coração, então vamos agora para a primeira fase, né? Do Grizzly Flash, com a Gaiarra. Então vamos aqui com a Gaiarra, vai ser é bem tranquilo, né? Apesar de ele ser mais lento, a gente consegue ir de boa, tá? Não vou estar tá me preocupando com esses robôs aqui, vamos passar batido. A gente vê que o tiro dele é bem mais fraco, né? Só corte a arma, dois tiros já é o suficiente para estar destruindo esse laser. Aqui a gente tem que dar cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco tiros, né? Vai pulando aqui para evitar os, os ataques. E mais esse a gente chega na, no, no carro para a gente estar tá pegando o nosso coração. Então vamos aqui tomar um cuidado, né? Que tem alguns caras chatos. Então é aqui em cima, pessoal. Não vai para a plataforma seguinte, senão a gente não vai conseguir mais acessar essa área. Tá? Então a gente vem aqui, ó, pulo com dash e vamos para o lado direito. A gente vai ver aqui em cima o coração da fase. Então finalizamos, vamos para a próxima. Então vamos seguir na ordem para pegar os corações. A gente não pegou é, dessa daqui, então vamos nela. 
botar a ganhar arma. Então eu acho que vai ser tranquilo a gente vir nessa fase depois de ter treinado tanto tempo, né? Corrido tantas vezes. Eu acho que vai ser tranquilo. E o mesmo caminho, né? Sem problemas. E fechamos. Então eu segui rapidamente aqui pro lado. Nossa, ele é muito lento, né? ver o carinha, né? Só recuperar o centro que eu perdi. Na verdade, foi uma vida, né? Ah, que bom. O tiro dele consegue ultrapassar a barreira. O da forte arma não passa. Não tenho certeza se a falta também passa. Então, é... O ruim é que o coração tá bem na, no final da fase, né? Então a gente praticamente vai ter que jogar a fase toda com essa armadura, né? O jogo meio que obriga, né? A gente usar a arma. A gente... Pegou o um, um sentimento, né? Será que passa na barreira? Passa. Então, é, tem essa vantagem do tiro, né? Algumas barreiras ela consegue quebrar. Então, ela tira mais na amarelo, que o amarelo é maior, né? Pronto, consegue passar de boa. Será que mata ele também de fácil? Não, é, ele é difícil, ó. Nossa, outro bichinho resistente. Beleza. Então vamos rapidamente aqui. Mais no amarelo, tá? Nossa. Não, não acredito. Nossa. Um, um tiquinho... Ah, não acredito, velho. Nossa. Me atrapalhei aqui, pessoal. Demora mais do que eu queria, né? Opa, volta. E conseguimos. Tá, vou estar tá pegando só pra conseguir vida aqui. Vou apanhar. E o máximo são nove. A gente recuperou o HP. Os, a energia, né? Se chama de HP. <risos> Aqui, como a gente pode dar no espinho, fica bem easy, né? Bem fácil. Ó, só bate aqui, aqui, aqui e fechou. Ah, é, gostei. Então, essa armadura só pra enfrentar esses carinhas aqui é bom, né? Ué? Ué? Ah, desisto. <risos> Vamos pra próxima. Perdemos muito tempo nele. Então chegamos aqui na parte final da fase. A gente vai conseguir estar tá acessando esse lado esquerdo, né? Então eu só vim aqui de boa. E vai ter esses blocos. É negro aqui, esses blocos preto. A gente pode estar tá destruindo ou empurrando, né? Deixar um vai que a gente precisa. Então tem que deixar um, tá? Pra gente empurrar e conseguir acessar essa parte aqui de cima. Então vamos rapidamente. E ali tá o nosso coração. Então, conseguiu mais o coração, vamos para o próximo. Então vamos para o próximo coração. Seguindo aqui essa fortaleza, né? Essa gaia arma, cadê? Pronto. Então aqui o coração dessa fase está bem logo no início, né? Então vai ficar bem tranquilo. É só a gente cair aqui ó, sem medo. E pegar o coração aqui. Então, bem rápido, simples e fácil. Então, vamos voltar naquela fase da fortaleza para a gente estar tá pegando o X-Tank, pessoal. Então, a gente vai pegar aqui a forte arma, tá? Então, a gente está retornando com a forte arma, porque permite a gente usar nossas habilidades especiais, né? A Gaia Arma não deixa. Então, vamos ir até o trecho onde a gente vai conseguir destruir a... O teto, né, que impede a gente pegar o x -Tank. Então vamos rapidamente aqui Olha isso, a arma destrói esse cara de boa, né Ó, assistiu o cara de bala e Mesmo assim, opa, quase fui morto aqui Então chegamos, tá Aqui a gente vai usar o, o ataque de fogo que a gente pegou do Matt Rex Se não me engano é esse Então solta Então solta o um raio que ele vai soltar mais faíscas Aí faz para pegar no teto. Pronto. 
Então, tomar cuidado com esses espinhos pra gente não morrer, né? E pegamos o x tank pessoal. Então vamos voltar. Então vamos sair da fase. Tá, agora vamos estar tá pegando o último coração, tá? Nessa fase aquática. Com a Gaia Armor. E vamos agora pegar o nosso coração. Decidimos nessa área. Tá? E de espinho. Tá, vamos passar pra ele. Nossa. E pegamos aí nosso último coração da fase. Ah, tem um poder que dá pra destruir isso aqui. Mas eu não lembro qual é. Então vamos sair. Então pessoal, voltamos. Aqui a gente já pegou todas as armaduras, já pegamos todos os subtanques. Tá? O de energia, o x tank e o de carregar as armas especiais. E também já pegamos todos os corações. Então vamos tá indo nas últimas fases, mas antes vamos ver os itens que a gente tem aqui, tá? Vamos utilizar a forte arma e a gente já tem algumas habilidades que a gente pode estar tá equipando. Então, é, vou estar tá equipando esse Speedster e esse, deixa eu ver, esse aqui é pro zero, né? Vou equipar esse Booster Plus, é para ajudar a gente. Então, voltando para a fase, vamos utilizar a forte arma nela. Então pessoal, vamos começar essa fase. É, essa fase tem um chefe bem difícil, tá? Eu acho que é o chefe mais difícil desse jogo. Ele lembra um dos primeiros uh, chefes, que é o, o Yellow Eye uh, da, do Mega Man, tá? Temos que tomar cuidado com esses lasers, sempre evitando. Se a gente for acertado, a gente morre na hora. E aqui, essa parte é um pouco complicada. E vamos ter que usar uma estratégia para passar sem problemas. A gente acabou sendo pego pelo vírus do zero, né? Ah, ele, ele é mais forte que o do Sid, mas já deixou a gente com o Caution, né? Então vamos estar tá evitando ele. Nossa, cara chapa. Então aqui, ó. Aqui, a partir dessa parte, pessoal, a gente tem que ir bem rápido, tá? Então vamos desviando. E aqui a gente vai utilizar o poder do vampiro pra tá parando o tempo e facilitar a gente chegar até o andar, a parte de baixo. Então a gente usa aqui e vamos bem rápido. Tá. A gente tem que pegar aquele item que permite a gente usar por um pouco mais de tempo. Então vamos bem rápido. E pronto, chegamos. Então, dessa forma a gente consegue terminar essa parte muito tranquilo. Aí tá? chegamos na parte do chefe. Então esse chefe aqui, né? Ele é o. O nome dele é Shadow Evil, tá? Ele lembra o, o Big Eye, né? O, o Yellow Eye, na verdade. Que é um chefe do, do primeiro Mega Man. Tá, aqui o ponto fraco dele é o a arma Tritander, e a gente vai estar tá usando para acabar com ele mais rápido, tá? Tem que acertar sempre esse olho aqui. Ai, eu errei. Nossa! Então, estratégia, pessoal. Ele sempre vai ficar desfazendo seu corpo em cubos e mudando de lado. Então, estratégia. Fiquem abaixados, tá? E só prestem atenção no, no bloco que vem pelo chão. Tá, acabei tomando muito dano aqui. Deixa eu pegar o time. E temos que acertar o olho dele. A gente consegue escapar tranquilamente. Então, o problema desse chefe é só ter o controle de estar tá escapando desses blocos. Tá, que é tem uma hora que cansa e que tem uma certa paciência porque é randômico, né? Então baixa e presta atenção somente no bloco de baixo, dando um pulo pulo curto para não ser tomar dano dos outros blocos de cima. Então vamos dar mais um dano aqui e eu tô ruim de mira, né? Nossa. Então ali a gente consegue ver o level dele, né? É considerado o level 27. Eu tô sendo muito apressado, adiantado. Vamos focar aqui com paciência a chefe ele não é difícil ele só tem que ter um pouco de paciência porque a gente acaba é, sendo muito afobado né e evitar errar tanto assim nossa sendo bem ruim 
Então vamos lá, presta atenção só no bloco de baixo, dando pequenos pulos, e a gente não vai ter problema, pronto. Vamos lá, coordenação, pronto, agora sim, será que a gente vai acertar outro? Acertamos dois, nossa, agora vai. Então, quando chegar lá mais pro meio, ele muda pouco o padrão dele, tá? E ele é bem chato. Então, pra quem já jogou é, Mega Man, acho que ele é do Mega Man clássico. Vai notar é, uma semelhança com esse chefe, né? Vai lembrar desse chefe lá. Então, vamos lá, mais paciência. Tem que esperar, né? Ele sacaneia, né? Ele coloca esse raio verde pra gente não ter nem chance de... Opa! Ter nem chance de ir pro outro lado pra escapar. Temos que desviar desses blocos mesmo, né? Pra testar nossa paciência, né? Chegou na metade. Chegando, tá chegando na metade. Então, de novo. E fui apressado de novo. Concentra aqui embaixo que... Sucesso! É, provavelmente eu devo morrer, né? Nossa, muito alto. Pelo menos acertou um. Ah, quando ele mudar de forma, a gente vai conseguir dar pelo menos uns quatro ataques. Então vai ser bem de boa. Então, vou olhar, prestar atenção no bloco de baixo. E pronto. Acabou um desse. Ah, Tomara que ele mude de forma. Outra forma dele é... É mais... Ou oh, mudou. Então ele mudou de forma. A gente espera esse primeiro ataque dele e ele vai começar a mostrar o olho dele, né? E é sempre um lugar fixo, então é mais fácil de acertar. É tranquilo. Então, ó, damos três. A gente consegue dar quatro ataques, né? É o dobro. E volta pra começar é, de novo, né? Mudar de lado. Então, mantenho baixo. Tá? Abaixa. Foca só no bloco de baixo. Curto pulo. Opa! Ah, tá dando dano de bobeira, mas acho que pode dar boa, hein? Se eu não desconcentrar. E eu acho que agora ele morre, hein? Vamos esperar ele mostrar o olho dele. Nossa, consegui errar. Opa! Bem na ponta. Nossa! Nossa, tá sendo muito ruim errando esses golpes. Nossa, ia... era pra ter matado ele agora, né? Mas tudo bem. Vamos fazer mais uma vez, testar nossa paciência aqui. Capamos do primeiro. Segundo. Espero que ele não use o padrão. Beleza. Às vezes ele preenche só duas colunas e fica trocando, né? De um lado pro outro esses blocos. Fica... Aí fica muito complicado pra se desviar. Então agora a gente vai derrotar, pessoal. Tem muitos problemas, tá? Pronto. E conseguimos acabar com o nosso primeiro chefe, que é o chefe mais difícil dessa, desse jogo, né? Na minha opinião, né? Ele é o mais complicado porque a gente tem que manter um foco, tem que ter uma paciência, e ele é um pouco lento, mas a gente consegue derrotar ele rápido. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu espero que tenham gostado da gameplay de Mega Man X5. Aqui embaixo eu tô deixando mais outros gameplays de Mega Man X, espero que gostem. Se inscreva para receber mais vídeos e também deixa o seu like e comente aqui embaixo o que você tá achando dessa série no canal. Um grande abraço, fui!